ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமதம் காணி நிலம் வேண்டும் அதில் ஒரு வீடு வேண்டும் என நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகாகவி பாரதியார் ஒரு மனிதனுக்கான தேவை வீடு என்பது குறித்து பாடினாருங்க இன்றைய காலத்தில் பலருக்கும் சொந்த வீடு மனை போன்றவற்றை வாங்கும் நிலை ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க ஒரு மனிதனின் முன்மனை வினைகளுக்கு ஏற்பத்தான் இந்த பிறவி அமைதுங்க இந்த பிறவி நமக்கு சிறப்பாக இருக்க நமது ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் நிலைகள் சரியா அமையணுங்க சொந்த வீட்டில் வசிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் பலரோட கனவுங்க அழகான வீடு ஆட சொகுசான வாழ்க்கை அம்பானி போல வாழணும் அப்படின்னு பலரும் விரும்பினாலும் ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகங்களின் சேர்க்கை பார்வை கூட்டணியை பொறுத்து தான் ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கை அமைதுங்க உங்களோட பிறப்பு ஜாதகத்தில் நான்காம் அதிபதி ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருந்தால் சொந்த வீடு வண்டி வாகனம் என சொகுசு வாழ்க்கை உங்களை தேடி வருங்க நவகிரகங்களில் சுக்கரனே வீட்டுக்கு யோகக்காரகன் என்றும் செவ்வாயை பூமிக்கு காரகன் என்றும் சொல்றோங்க ஒருவரது ஜாதகத்தில் செவ்வாயும் சுக்கரனும் அமைவதை பொறுத்து தான் மாட மாளிகையில் வசிக்கும் யோகம் அமைதுங்க ஒருத்தருக்கு சொந்த வீட்டு மனை அமைய ஜாதகத்தில் நான்காம் பாவம் பலமா இருக்குதா அப்படின்னு பாக்கணுங்க ஜென்ம லக்கணத்திற்கு நான்காம் அதிபதி ஆட்சி உச்சம் பெற்று இருந்தால் மட்டுமே பலமான வீடு யோகமும் அதிகப்படியான சொத்து யோகமும் கிடைக்குங்க இப்போ மிதன ராசிக்காரர்களின் வீட்டு யோகம் எப்படி எந்த திசையில வீடு வாங்கலாம் எந்த மண் நல்லது எந்த வயதுல வீடு வாங்குவாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோல நம்ம விளக்கமா பாக்கலாங்க மிதன ராசிக்காரர்களின் ராசி அதிபதி புதன்ங்க எவ்வளவு பெரியதாக சாதித்தாலும் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க மிதன ராசியின் குறியீடே இரட்டைத்தன்மையை தான் குறிக்குதுங்க அதனால நீங்க எத்தனை சரியா யோசிச்சாலும் சரியா இல்லையா அப்படிங்கிற தடுமாற்றத்தை உங்களால தவிர்க்க முடியாதுங்க அப்படித்தான் உங்களுக்கு வீட்டு விஷயத்திலையும் நடக்கும் அதுலயும் இந்த ராசிக்குள் வரும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் மட்டும் கொஞ்சம் விதிவிலக்கான நட்சத்திரங்க மிதன ராசியின் அதிபதி புதன் மேலும் வீட்டு யோகத்தை அளிக்கும் நான்காம் இடத்திற்கு அதிபதியும் புதன் தாங்க எனக்கு வீடு வாங்குறது தான் லட்சியம் அப்படின்லாம் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க உங்களுக்கு எங்கும் யார்கிட்டையும் உதவி கேட்டு நிக்கிறதுக்கு பிடிக்காதுங்க லோனுக்கு அலைவதற்கு யோசிப்பீங்க அமையும் போது எல்லாம் அமையும் அந்த நேரம் பாத்துக்கலாம் அதுக்காக இப்ப இருந்தே வாய கட்டி வைத்த கட்டி அவஸ்தப்படணுமா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நமக்குத்தான் வீடு அடிமையை தவிர நாம வீட்டுக்கு அடிமையாக கூடாது சொந்த வீடு இல்லையேன்னு கவலைப்படுறது எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு மிதன ராசிக்காரங்க சொல்லுவாங்க ஆனா நெருங்கிய நண்பர்கள் வீட்டை பற்றி நெருக்கினால் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இந்த காலத்துல செங்கல் மண்ணு விற்கிற விலைக்கெல்லாம் கடன் வாங்காம வெறும் சேமிப்புல வீடு வாங்க முடியாது சட்டுப்புட்டுன்னு ஏதாவது ஒரு வீட்டை பார்த்து முடி அப்படின்னு நண்பர்கள் சொல்லும் போது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நல்லதை செய்யும் அதிபதியாகவும் பூர்வ புண்ணிய அதிபதியாகவும் கட்டிட காரகனுமாக சுக்கரன் வர்றாருங்க உங்களோட ஜாதகத்தில் உங்களின் ராசிநாதனான புதன் கொஞ்சம் பலமிழந்து இருந்தாலும் வீட்டு ஆசையை தூண்டும் சுக்கரன் வலுவாக இருந்து அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பாரு கவலைப்படாதீங்க பூமிக்காரகன் அப்படின்னு நம்ம செவ்வாய சொல்றாங்க அந்த செவ்வா உங்களோட ராசிக்கு ஆறாம் வீட்டின் அதிபதியாக வர்றாரு ஆறாம் வீடு அப்படிங்கறது கடன் நோய் வம்பு வழக்கு எதிரிகளை பற்றி சொல்கிற பாவங்க எனவே வெறும் இடமாக நீங்க வாங்கி போடக்கூடாதுங்க முதன் முதலில் மிதன ராசிக்காரங்க சொத்து வாங்கும் போது கட்டிய வீடாகவோ அல்லது அபார்ட்மெண்ட் மாதிரியோ வீட்டை வாங்குங்க முதல்ல இடத்த வாங்கி போடுவோம் அப்புறமா வீடை கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா ஆறாம் இடத்து செவ்வாய் உங்களுக்கு எதிர்மறையாக இருக்கிறதுனால வீட்டை கட்ட விடாது பண்ணிருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட வளர்ச்சிகளையும் தடுத்து நிறுத்துங்க மிதன ராசிக்கு இப்படி பொதுவான சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் மிதன ராசிக்குள் வரும் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வீடு யோகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாங்க மிதன ராசியில மிருக சீரிடம் மூன்று நாலாம் பாதங்கள் திருவாதிரை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாம் பாதங்கள் புனர்பூசம் ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் பாதங்கள் இருக்குங்க மிருகசீடம் நட்சத்திரத்தின் முதல் இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபத்திலும் அடுத்ததாக வரும் மூன்று நாலாம் பாதங்கள் மிதனத்திலையும் இருக்குங்க இந்த நட்சத்திரத்தை செவ்வாய் தான் ஆட்சி செய்து ஆனா ஏனோ உங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமா வீடு அமையறது இல்லைங்க நாம வாங்குற சம்பளம் தான் அவர் வாங்குறாரு அவருக்கு அம்சமா வீடு அமைஞ்சிருச்சு நமக்கு ஒண்ணுமே அமையல அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ஆதங்கப்படுவீங்க பொதுவாக உங்களுக்கு நாப்பத்தி ஒண்ணு நாப்பத்தி ரெண்டு வயசுல தாங்க வீடு அமையும் அதற்கு பிறகு இன்னும் சில வீடுகளாக ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு வயது வாங்கும் யோகம் உண்டாகுங்க பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்ப்பதற்காக உங்களில் சிலர் வீட்டு கடன்ல சிக்கிக்குவீங்க ஆரம்பத்தில் அதனால கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க வீட்டில் இருந்து பார்த்தா அதோ அந்த மலையடி வாரம் தெரியும் என்பது மாதிரியான இடங்கள்ல நீங்க வீடு வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்குங்க 
கல்லும் மண்ணும் கலந்த பூமியே உங்களோட நட்சத்திரத்துக்கு நல்லதுங்க மலையடி வாரத்தில் அமையல அப்படின்னா மருத்துவமனை கெமிக்கல் கம்பெனி மெடிக்கல் ஷாப் ரேஷன் கடை அரிசி மண்டி போன்றவற்றின் அருகில வீடு வாங்குங்க இவை எல்லாமே செவ்வாயின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடங்களுங்க உங்களோட வீட்டின் தலைவாசலை தெற்கு தென்கிழக்கு பக்கமா வச்சு கட்டுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பலம் பெருகுங்க எப்போதுமே உங்களுக்கு சொந்த ஊரில் உள்ள சொத்து தங்காதுங்க பிள்ளைகள் பெயரில் சொத்து வாங்குவது நல்லதுங்க சிறிய வயசு பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா வாழ்க்கை துணையோட பெயர்ல இடம் வாங்குங்க நீங்க மிருக சீரிடம் நட்சத்திரத்துல பிறந்த பெண்ணாக இருந்தால் கணவரின் பெயரில் வீடு இருக்கணுங்க இதையும் மீறி நீங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா பையனை மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர்க்கணும் அதுக்காக வீட்டை வித்துட்டேன் அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டி இருக்குங்க நாளைந்து சேமிப்பு பாலிசி பத்திரம் என்று வைத்திருந்து அதில் தான் இடத்திற்கான முன்தொகையை கொடுப்பீங்க அஸ்வினி மகம் மூலம் உத்தரம் உத்திராடம் ரோஹிணி ஹஸ்தம் போன்ற நட்சத்திரங்கள் நடக்கும் நாளில் நீங்க பத்திர பதிவும் கிரக பிரவேசமும் வச்சுக்கோங்க உங்களோட வீடு விருத்தியாகுங்க அடுத்து திருவாதிரை திருவாதிர நட்சத்திரக்காரங்க வீடு வேணும் இன்னும் அந்த வீட்டுல நிறைய வசதி வேணும் அப்படின்னு வீட்டை பற்றி பல பல கனவுகளை காண்பாங்க நிறைய ஆகாய கோட்டைகள் கட்டுவாங்க என் நண்பன் வீடு கட்டணும்னு கேட்டான் அவனுக்கு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தேன் எங்க தாய்மாமன் பணம் கேட்டாரு அவருக்கு மூணு லட்சம் கொடுத்தேன் இப்போ எனக்குன்னு ஒரு இடம் பார்க்கும் போது யாரும் எனக்கு கொடுத்து உதவ மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு வீட்டிற்காக எடுத்து வைத்த பணம் கரைவதற்கு முன்னாடி நீங்க வீடு வாங்கிடணுங்க தெருப்பெயர் முதல் அதன் அமைப்பு வரை எல்லாமே பழமையா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க தேரடி தெரு தெற்கு சந்ததி வீதி பெருமாள் கோவில் வடக்கு தெரு அப்படின்னு பேர் இருந்தா உங்களுக்கு நல்லதுங்க ஆனா அதில் உங்களோட வீடு நவீனமா இருக்கும்படி கட்டுவீங்க நீங்க ராகுவோட நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால சந்து குத்து தெருக்குத்து வாஸ்து அம்சம் குறைந்த வீடுகள் கிடைச்சா கூட வாங்கிடுவீங்க அதனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க நீங்க வாங்கும் வீட்டின் உரிமையாளர் வாழ்க்கை துணையை பெரும்பாலும் இழந்தவராகத்தான் இருப்பாரு அரசு வங்கி கடனை தவிர தனியார் வங்கி கடன் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்குங்க பழைய நண்பர்கள் மற்றும் உங்களால் பயனடைந்தவர்கள் தேடி வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க வீட்டின் தலைவாசலை வடக்கு வடகளுக்கு திசையை நோக்கி வச்சு கட்டுங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சதுரடிக்கு ஐநூறு ரூபா தர்றேன்ட்டு வர்றாங்க நான் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப கூட இந்த இடம் டிமாண்டா தான் இருக்கு அப்படின்னு வீட்டை வாங்குவதற்கு முன்னாடி பெருமை பேசுவீங்க வீட்டை கட்டிவிட்டு அடிக்கடி நேரத்தை மாத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க பெரும்ப உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தொன்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயதுகளில் சொந்த வீடு கட்டுவீங்க பூர்வீக சொத்த அண்ணன் இருக்காரு அக்கா பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு விட்டு கொடுப்பீங்க ஆனா வாங்கிய சொத்த அவ்வளவு சீக்கிரம் விற்க மாட்டீங்க முதல்ல இந்த இடத்த வாங்கும் போது வண்டிக்காரர் கூட வர தயங்கினாரு ஆனா இப்போ சிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரியும் இந்த ஏரியா பிரபலமாகும் அப்படின்னு பேசுவீங்க எதையுமே பெருசா செய்ய நினைப்பீங்க கட்டினால் பெரிய வீடு தான் கட்டுவேன் அப்படி இல்ல அப்படின்னா பெரிய வீட்டுலதான் வாடகை வரும்போது போகும்போது எதையுமே கொண்டு போக போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே காலத்தை கடத்திடுவாங்க தங்களை வருத்தி கொண்டு வீடு வாங்கும் வழக்கம் இவங்க கிட்ட இருக்கவே இருக்காதுங்க வாழ்க்கை துணையின் வற்புறுத்தலின் பேரில் தான் வீட்டு கடனுக்கு சம்மதிப்பாங்க இப்பதான் பூமி பூஜை போட்டிருக்கிறாங்க கட்டி முடிச்சு சாவிய கையில கொடுக்கறதுக்கு எப்படியும் மூணு வருஷம் ஆயிரும் அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த இடத்த வாங்கி போடுறது ரொம்பவே நல்லதுங்க எப்போதுமே மழைப்பு இருந்தால் அந்த காரியத்தை தள்ளி போடும் குணம் உங்ககிட்ட இருக்கும் முதல்ல அஞ்சு லட்சம் கொடுங்க அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசு கொடுங்க அப்படின்னா உடனே நீங்க சரின்னு சொல்லிடுவீங்க எதற்குமே போதுமான நேரம் வேண்டும் என்று சொல்லுவீங்க புனர் பூசத்தில் பிறந்த நிறைய பேருக்கு வெளிநாடுகளில் வீடு வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுங்க ஆனா இவங்க சீக்கிரமா வெளிநாட்டில் உள்ள வீட்டை வித்துட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துருவாங்க உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தங்காமலேயே போயிருங்க எனவே வாழ்க்கை துணையின் பெயரில் நிலத்தை பதிவு செய்யுங்க உங்களுக்கு வடக்கு வடகிழக்கு தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி தலைவாசல் இருப்பது நல்லதுங்க பெரும்பாலும் நீங்க இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வயசுல வீடு கட்டுவீங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கிறீங்களோ அந்த ஊரின் வடக்கு வடகிழக்கு திசையிலேயே வீடு வாங்குங்க பள்ளிக்கூடம் 
கோயில் வங்கி அதிகாரிகள் குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் உங்களுக்கு வீடு அமைஞ்சா ரொம்பவே நல்லதுங்க பொதுவா உங்களுக்கு மூன்று வகையான மண் உள்ள பூமி அமையுங்க மேல் மண் மணல் போலவும் களிமண் மற்றும் சுண்ணாம்பு பாறை தெரியும் பூமியும் கிடைச்ச விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பா அதை வாங்கி போடுங்க பெரும்பாலும் மொட்டை மாடி வருகிற தளத்திற்கு அருகில் தான் வசிக்கிறதுக்கு விரும்புவீங்க நீங்க பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி உத்திரம் சித்திரை சுவாதி போன்ற நட்சத்திர நாட்களில் பத்திர பதிவையும் கிரக பிரவேசத்தையும் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கை வளம் பெறுங்க மிதன ராசிக்கு வீட்டு யோகத்தை நிர்ணயிக்கும் புதனை விட பூர்வ புண்ணியத்தை அளிக்கும் சுக்ரன் தான் அதிகமா வீட்டு யோகத்தை கொடுப்பாருங்க எனவே குபேரன் வழிபட்ட கோவில்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வாருங்க அப்படி நீங்க செல்ல வேண்டிய கோவில் தான் திருக்கோளூர் கோவிலுங்க வறுமையில் வாழ்பவர்களும் செல்வம் இழந்தவர்களும் செல்வங்கள் பெருக நினைக்கிறவங்களும் திருக்கோளூர் சென்று வைத்த மாநிதி பெருமாளை வணங்கி வளம் பெறுங்க கையில பத்து பைசா கூட இல்லங்க ஆனா வீடு வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களா நீங்க அப்போ எந்த ராசிக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த கோவிலுக்கு கண்டிப்பா போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா சீக்கிரமே சொந்த வீடு அமையுங்க இந்த கோயில் திருநெல்வேலியில் இருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் சாலையில் முப்பத்தோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குங்க மறக்காம போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமா வீடு அமையுங்க நீங்க மிதன ராசியா உங்களுக்கு எந்த வயதில் வீடு வாங்கும் யோகம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நமது தமிழம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க Oh, oh, oh.